so this is the beam given load ache dutor point load 11.25 kN each 150 150 150 total 450 mm hoche span ar er the cross section seta hoche 150 by 150 considering linear stress distribution across the cross section the modulus of rupture is the modulus of rupture in megapascal dekho <coughs> apart from this problem what is modulus of rupture modulus of rupture as per is 456 2000 modulus of rupture is given as 0.7 root over fck for the time being just forget about the problem je problem ta is bangalore diyeche seta chhere dao ki bhabe calculate kora it is basically modulus of rupture eta ekta strength parameter right eta ekta strength parameter to kono ekta eta eta shudhumatro meter el er upor depend kore bujhte paicho je fck fck hocche kono ekta কংক্রিট যদি আমি বলি এম টোয়েন্টি ফাইভ গ্রেড অফ কংক্রিট তাহলে তার এফসি কে হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ আফটার টোয়েন্টি এইট ডেজ সো দ্যাট ইজ টোয়েন্টি ফাইভ সো ফর এম টোয়েন্টি ফাইভ গ্রেড অফ কংক্রিট এফসিআর এর ভ্যালু হবে পয়েন্ট সেভেন ইন্টু রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট ইজ পয়েন্ট সেভেন ইন্টু ফাইভ সো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মেগা পাস্কার এটা হচ্ছে মডেলস অফ রাপচারের জেনারেল আইডিয়া সো দিস ইজ ইয়োর মডেলস অফ রাপচার এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই মডেল অফ রাপচারটার সাথে এটা রিলেশান কি রিলেশান হচ্ছে যে এখানে যে প্রবলেমটা থেকে যেটা অ্যাকচুয়ালি চেয়েছে দেখো এখানে না তো মেটেরিয়াল দেওয়া আছে না কিছুই দেওয়া আছে এটা কংক্রিট নাকি স্টিল তাও আমরা জানি না ফলে আমি জাস্ট একটা রেলিভেন্ট কংক্রিট দেওয়া আছে ওকে ঠিক আছে তো হোয়াট এভার সো যদি কখনো বলে যে হোয়াট ইজ ইউর মডেল অফ রাপচার তার অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার শুড বি লাইক দিস ইফ ইউ আর গিভেন উইথ দ্য গ্রেড অফ কংক্রিট মেটেরিয়াল স্ট্রেন যদি তোমাকে জানতে চায় তাহলে তুমি এইভাবে এটাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারো এই প্রবলেমে সেটা চাইনি এই প্রবলেমে যেটা চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে এন্টায়ার যে বিম তাতে ম্যাক্সিমাম কতটা স্ট্রেস জেনারেট করছে যেই স্ট্রেসটা জেনারেট করছে সেটাকে সত্যি কথা বলতে মডেল অফ রাপচার বলে না ঠিক আছে আইএসি ব্যাঙ্গালোর এই কোয়েশ্চেনটা কীভাবে করলো কে জানে মানে এটা একটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে যেটা বেসিক্যালি জানতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে টোটাল বিম সিস্টেম তাতে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস কতটা জেনারেট হচ্ছে এইটা বেসিক্যালি জানতে চেয়েছে সেটারই নাম দিয়েছে মডেল অফ রাপচার এবার যদি আমাদের এটা জানতে হয় যে এই যে বিম পুরো সিস্টেমটা আছে সেখানে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুমেন্ট কত মানে বেন্ডিং স্ট্রেস জানতে গেলে আমাকে বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রামটা বুঝতে হবে তো আমরা জানি যে বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রাম এরকম একটা ডায়াগ্রামের নেচার আমরা পাই ওকে সিম্পলি সাপোর্টেড পয়েন্ট লোড এবং এর যে ভ্যালু সেটা বার করা খুব ইজি কারণ ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ দুটো লোড আছে সিমেট্রিক কন্ডিশানে আছে তাহলে এখানকার রিয়াকশন হবে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এখানকার রিয়াকশন হবে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ so what will be the bending moment value at this point a the point load that thing under bending moment er value kotha ekhane to already amra ekta 11.25 kN force peye geche tai na 11.25 kN reaction ekhane ekta reaction peyechi 11.25 kN right tahole ei je amra bending moment diagram ta ekhane draw korlam tar maximum je value ei point hok ba ei point hok ba মাঝখানের পার্টটা হোক সেটার ভ্যালু কত হবে ফোর্স ইন্টু লিভারম ডিস্টেন্স ওকে তাহলে ম্যাক্সিমাম যে মোমেন্টের ভ্যালু হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম দেখো আমরা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট নিয়ে চিন্তিত কারণ এই পয়েন্টের করসপন্ডিং স্ট্রেস কত হবে এই পয়েন্টের করসপন্ডিং স্ট্রেস কত হবে নিয়ে আমার কোনো কাজ নেই এখানে তো জিরোই হবে ম্যাক্সিমাম মোমেন্টই তো আমাকে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস দেবে তাই না কারণ আমাদের যে স্ট্রেসের ভ্যালু সেটা হচ্ছে এম ডিভাইড বাই আই ইন্টু ওয়াই এবার যে সেকশানে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুমেন্ট পাবো সেই সেকশানেই কোনো একটা জায়গাতে বা টপ ফাইবার হোক বা বটম ফাইবার হোক আমরা ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস পাবো এটাই হচ্ছে আইডিয়া তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুভমেন্ট দ্যাট ইজ ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ কিলো নিউটন মানে টেন টু দি আওয়ার থ্রি নিউটন ইন্টু ওয়ান ফিফটি ইন মিলিমিটার এটা রেখে দাও এটা অ্যাকচুয়ালি আসছে ইন নিউটন মিলিমিটার থাক এবার আমরা একটু এই সেকশানটার দিকে দেখি যেহেতু এটা একটা ওয়ান ফিফটি বাই ওয়ান ফিফটির সেকশান তার মানে এই যে নিউট্রাল অ্যাক্সিস নিউট্রাল অ্যাক্সিস থেকে এর যে ডিস্টেন্স টপ ফাইবারের ডিস্টেন্স সেই টপ ফাইবারের ডিস্টেন্স মানে ওয়াই ম্যাক্স আমাকে যদি সিগমা ম্যাক্স পেতে হয় দেখো আমি এম ম্যাক্স পেয়ে গেছি সেটা তার মানে আমি বুঝে গেছি যে আমি এই মোমেন্ট নিয়ে কাজ করবো সো সিগমা ম্যাক্স ইফ উই ওয়ান্ট টু অপটেন সিগমা ম্যাক্স উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ 
m max divided by i into y max. Now what is y max? Y max is thus just half of this. 150 half that is 75 mm. What is i? Moment of inertia. Moment of inertia about this axis, neutral axis. Okay. So 11.25 10 to the power 3 150 this is moment y max is 75 and i is 150 by 150 cube 150 into 150 cube divided by 12 eta mean newton per millimeter square pub so you value to answer 3 newton per millimeter square এবার এইটা হচ্ছে এমন একটা ভ্যালু যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস যেটা এই সিস্টেম থেকে আমরা পেতে পারি ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস পেতে গেলে আমাকে প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে কোথাও ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আছে এর যে কোনো সেকশন তুমি এই সেকশনও ভাবতে পারো এটাও ভাবতে পারো এর মাঝে যে কোনো একটা সেকশন সেই তোমাকে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস দেবে এবার তুমি যখন সিক্স সেকশানটা ডিফাইন করে ফেললে ধরা যাক আমি এই সেকশানটা নিয়ে কাজ করছি আমি এরকম একটা সেকশান নিয়েছি এই সেকশানটাকে এবার আমি এখানে আঁকলাম এবার আমি দেখবো যে এর কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস আমি পাবো টপ ফাইবার বা বটম ফাইবার সেইটাই আমি এখানে বার করেছি হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডিং আস উইথ দ্য সিগমা ম্যাক্স ভ্যালু এবার কথা হচ্ছে যে এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হিসাবে আমরা ওখানে পুট করব কিন্তু যদিও মডুলার সব রাকচার বলতে যেটা বোঝায় সেটা এটা নয় এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে মডুলার সব রাকচারের আইডিয়াটা হচ্ছে যে মেটেরিয়ালের স্ট্রেংথ কতটা এবার কেউ বলতে পারে যে আমরা ততটাই স্ট্রেস এখানে জেনারেট করতে দেব যতটা ও পারমিসিবল লিমিট ঠিক আছে তার মানে এটা নয় যে এটাকে মডেল অফ রাপচার বলে আপাতত আমরা এটাকে মডেল অফ রাপচার বলে বেরিয়ে যাচ্ছি সেটা কিন্তু টেকনিক্যালি কারেক্ট নয় এই অঙ্কটার জন্য ঠিক আছে টেকনিক্যালি কারেক্ট নয় কেন আমি বলছি হতেই পারে যে কেউ বলতে পারে যে থ্রি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ার স্ট্রেস আসলেই এটা রাপচার মানে যে আমাদের যে টেনশান সেই টেনশানে ক্র্যাক করে যাচ্ছে আমি বলছি যে হতেও পারে যে এটা থ্রি নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে ফেলটা করছে না বা রাপচার হচ্ছে না এটা হয়তো ফোর পয়েন্ট টু নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে রাপচার হচ্ছে হু নোস আমরা তো জানি না তাহলে ওইভাবে রাপচার বলা উচিত না স্টিল এখানে যখন দিয়েছে আমাদের মেন ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে এটা এটা বলা উচিত ছিল অ্যাকচুয়ালি যে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ইন দ্য সিস্টেম এইটা হলে ব্যাপারটা অনেকটা কারেক্ট হতো ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং স্ট্রেস ওকে এখানে প্রিজম শব্দটার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা প্রিজমেটিক সেকশন প্রিজমেটিক সেকশন তাকেই বলে যেখানে সেকশানটার যে জিওমেট্রি মানে এরিয়া হ্যাঁ স্লোপ ঠিক আছে সাইড স্লোপ হোক নর্মাল স্লোপ হোক এই কোনোটাই মানে জিওমেট্রিক্যাল বিভিন্ন যে প্রপার্টি সেগুলো চেঞ্জ হয় না আনচেঞ্জ থাকে যে কারণে দেখবে যখন তোমরা ফ্লুইড মেকানিক্সে হাইড্রোলিক্সে চ্যানেল পড়েছে ওপেন চ্যানেল সেই ওপেন চ্যানেলগুলোতে এটা একটা ফেয়ার অ্যাজামশান যে ওটা একটা প্রিজমেটিক ক্রস সেকশান যেমন আমি এটাকে বলতে পারি এটা একটা প্রিজমেটিক ক্রস সেকশান এ এখানেও সার্কুলার এখানেও সার্কুলার এখানেও সার্কুলার যদি ব্যাপারটা এরকম না হতো যদি এই পেনটাই এরকম না হয় এরকম হতো তাহলে সেটাকে আমি আর প্রিজমেটিক ক্রস সেকশন বলতাম না কারণ এখানে ক্রস সেকশন চেঞ্জ হচ্ছে এখানে ক্রস সেকশন চেঞ্জ হচ্ছে এখানে ক্রস সেকশন চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমি বলতে পারি এটা একটা প্রিজমেটিক সেকশন এটা একটা নন প্রিজমেটিক সেকশন এটা একটা নন প্রিজমেটিক সেকশন ওকে 